，大家好啊！今天呢，我们来录这个周中的一个复盘。上周末我们的复盘啊，增加了一个胡侃啊，我就是瞎说瞎说，跟大家读新闻的这个环节。呃，这个环节大家呢还挺喜欢，而且我在后台呢看到一个数据，就是读完新闻之后，我们真正在分析市场，给大家这个赚钱的这种机会的时候。反而出现了一个特别大的这个后台能看见数据的下跌，大家还是喜欢听，哎，这个讲新闻。我呢，尽量呢把我们讲新闻的内容啊，安排成那些你其其他媒体或其他地方，呃，不太一样的一些见解，是我自己的一些想法。然后尽量呢，我们把我们看到的新闻和我们平常的这种交易啊，结合起来，做到这种对于市场中的股市、债市、汇市。还有政策上的一个全面的这么一个分析，所以呢，今天呢，我们继续呢，周中啊，就跟大家啊，哎，这个讲新闻，聊新闻。第一个聊的是什么呢？就是大家注意啊，短期现在的话，人民币是一个非常大的压力，就是人民币现在啊，开始是出现了非常大的一个什么呢？一个贬值。那么人民币在一个贬值的过程中，我们要看到其中的几个啊，几个原因。原因呢不用说了，就是什么呢？就是现在人民币贬值，是因为人民币所代表的中国的这个经济，大家注意，汇率其实是代表的非常重要的一个信息，因为汇率代表的，我们很多时候从经济学角度说，代表的是一个生产成本啊，还有如何评价和估值体系，包括你的服务、劳动力、产品力。呃，是一个估值体系，但是呢，更多的其实我认为，如果是一个开放市场，当然人民币不是，就是开放市场的话，更多它有资金流动的这么一个问题。所以呢，我们就看到今天美元又是一个向上猛冲，人民币呢这个地方已经是贬值非常多了，那是因为内在中国的经济上的这么一个趋趋软变软，所以我们看到世界上其实都面对一个压力，其实不是美国真的强，而是说其他的这几个大的经济体。一个比一个怂，一个比一个菜啊！那么我们看到，欧洲今天是美元对欧元这跌破一，欧洲这些国家呢，先不说，我们先不说那些拖后腿的，咱们说 p i x 就是欧洲欧洲四国，就欧债危机这几个，这这这几位啊，基本上是吃嘛嘛香，是干嘛嘛不灵啊，到时候就是拖后腿的，就包括经济上引擎，它这几个啊，德国还有法国啊，那么。你说这这一个这个这个算是经济比较强的几个国家吧？这些国家他们的怎么说？他的这个通胀非常的高，也引发了一个非常大的一个啊、呃、问题。那么我们说，英国这个脱欧啊也是够鸡贼的。现在呢能看出来欧洲的这个压力非常大。那么我们现在看到美元上涨之后，人民币这里也在贬。那么人民币这里面也是中国面对非常大的经济压力。那这里我们不做政治评判，因为呢，我们还我们这华人群体啊，有一个特色，就是就是我们好像对二维思维方式更加的偏重，就是非黑即白。那你要是不同意反贼说的，那你就是粉红；粉红不说的，你不同意你就是反贼。反正呢，不是反贼，呃，就是粉红。但是我们要说的就是有些政策它有两面性，比如说你怎么说都有理。比如你说封城这些事情，或者说你说疫情这个政策对经济影响非常大，但如果你又反过来说，现在日本那个爆发了以后，有很多老人确实就是没人管了，那你又可以说到说这些东西是为了保护人的生命，因为我人多人口密度大，那符合当时的国情，两面怎么说都可以。但是结果现在是整个经济的前途非常不看好，而且我们看到的是，就是我们这个通货膨胀啊，到时候还可以看另外一篇文章，就是说通货膨胀为什么。他下不去，因为最近这些年，大家看到我们这个各个国家啊印钱，好家伙，跟不要钱似的印钱，这个放水的幅度这么大啊啊，猛喷井喷型的放水，它主要是因为靠这个全球化啊，全球化大家分工协作，也就是我们放水虽然放得多，但是我们生产更厉害，我们狂造产品，所以造成我们把这个价格其实压低了，加上全球化这个分工之后啊，呃、那么。大家呢可以看到这个产品的这个价格，啊、呃，就是大降低，因为各司其职。那现在呢，你可以看到这个保护，啊、呃，是非常厉害。那么现在也是你可以看到中国的这个跟世界开始玩脱钩。那这个中国脱钩，我再就说两句啊，它可不是一般的脱钩，这个影响非常巨大。有人说啊，当然是，嗯，比如说咱们很多媒体说，就是那就去泰国、去柬埔寨、去这个印尼、去这个越南。
，去转移呗，行吧，或者转移到印度。那么前两天这个也是彭博社前段时间刚贴了一个，就是苹果的手机现在已经开始往印度转移了，而且中国和印度之间的差距在缩小。那么这些公司其实很早就在布局啊，这个技术转移。但是大家别忘了，就是一个我们生产的过程中，它其实是个产业链，产业链的话呢，有很多很多的这个因素。那么这些因素呢，包括土地、人力、财政，包括甚至我是最简单的，能不能提供有一个港口把物流，就是把东西能快速的卸下来、快速运走，还有有没有足够的电、足够的水这些资源，能不能招上足够的员工？它不光要便宜，这些员工还有素质，还有厂房，还有这个地方不能有大大灾大难，国家还有的一个足够的资源，还有就是我比如说特斯拉组装一辆车，你要有人给供电池，有人那个。做座椅的，有做空调的，有喷漆的，啊，你把包那喷漆是做材料的，那这些东西它都需要很多的供应商。那如果你比如仅仅把厂房迁走的话，那么真的意义上能完全把产业链搬走吗？对于很多公司来说，其实非常难的。那么我们可以看到说，说除了今天这个新闻，前两天还有一个新闻，就是，那么从中国政府的角度来说，其实现在呢是给出了一个是。呃，超出预期的一个宽松，那么政策的这么一个宽松，一个超出预期的宽松，还有一点就是，一定会有一个刺激经济的这些政策出来。因为我们如果是真正了解，就是说中国的这个模式，大家知道，这个经济其实是一个非常重要的点。我们之前国家出现一些大的变化或者说动荡的时候，你无一例外都是高通胀或者经济出问题的时候就会出问题。这个不是说。中国的事儿，这是全世界，只要经济出问题，特别容易出现什么，就是极左思潮啊，或极右思潮，或者说这种大的冲突。因为呢，大家日子过得不好了，它就会不稳定。所以从一个的啊，我们从领导或者说统治者的角度臆测啊，臆测的是角度来说，经济其实是命根子。所以呢，这个央行在首先进行一个宽松，我觉得后面的话，财政政策一定会跟上。前两天还有一个新闻啊，就是说这个。特别发了很多债，以以以这个帮助那些啊，就是开发房地产要倒闭嘛，这些来度过这个难关。但是这个根儿上还没有完全弄好，是因为你比如说清零政策，你肯定有支持的，有可能反对的。但不管怎么样的话，现在对于今天来说，确实影响非常大。那么这个对于大量的，就是说中国还好，因为我觉得幸亏也是中国还敢这么搞，要搁美国的话就肯定垮了。为什么呢？因为中国的整个经济啊，这个生产的部分非常多，所以你就是你无非就是不消费，影响的主要是消费侧。因为消费在中国的经济中占的比例比美国低得多啊，咱们消费的是百分之三四十，美国是百分之七八十。那么如果美国把这个消费要打掉了，那美国就影响更大。所以这是为什么大家在这个疫情政策上，美国更倾向于选择躺平，这也是其中之一啊。因为你经济结构，先不说什么那些就是。自由散漫人权这些政治上的议题，或者说意识形态上的议题，咱们就从经济的角度来说，美国也更适合躺平，是因为消费其实非常重要。一旦封城，主要影响消费。对于生产，比如你你在家上班，你的影响力其实影响不大。但你在家天天待着，你不能去酒吧了，你不能喝个醉醉猫似的，对吧？你不能去餐馆吃饭了，那这些影响消费，或者你不能去旅游了，这都影响的非常大。那对中国来说，这次还真能扛它真久。而且我们也看到了，就是经济的韧性其实还是蛮强的。所以呢，这个地方呢，我我觉得后面的话应该有更多的什么呢？就是一些财政政策出来支持。所以这就是一个我们看到的是啊，这个这个是我们对它的一个预期。所以说，在这个预期上，我们可以看到中概的这个表现其实是可以期待的。我们最近今天一会儿给大家分享，就是我在 Discord 上啊，我跟大家分享，就是我们。对于中概的这个机会，其实可以可以做个计划，可以操作一下，啊，我觉得这是可以考虑的。然后呢，我们再看另外一个啊，这个 hedge fund 呢，就是马上第二点我们要讲，就是周五的时候不是那个杰克逊洞<笑> Jackson Hole 这个地方呢，就是 Federal Reserve 要开会，这个不是美联储，这是全球央行的一个例行会议，啊，他们都跑这儿来开会，那么。对冲基金呢是这个 record short， 他们是 hedge fund build considerable short position in， 这是 S 0 FR 啊，这个这个这个呢就是说他们啊，这叫什么 Euro Dollar Futures， 就是说相对来说他们对于
，美联储是压住偏鹰的。那么这一点的话，我觉得已经是在预期内了，因为我们大家都可以看到，美联储一定是话说的一定要鹰啊，话说一定鹰。而且最近的这么多的委员在这开始放风啊，左一个放鹰，右一个放鹰，连那个最啊，就是那个光头的那个卡什拉利嘛。那个最歌的，好家伙，那是历历史大鸽子，他都敢放鹰出来，那说明美联储对现在市场给他的这个反应是不满意的啊。我们作为交易来说，也不要跟美联储对着干，其中之一就是说，美联储啊，美联储这个地方放鹰是大概率的，而且我们我们需要看的是这个对冲基金啊，现在是压住，而且我跟大家分享一个，除了这个啊，叫这个这个压住这个这个美元或者欧元弱吧，其实还有一点是什么呢？是它这个压住股指下跌，也是一个非常大的仓位。那这个一会儿我们可以聊一聊，就是股指啊，期货你那个压住这么大的仓位做空，那这个我们需要考虑什么问题呢？就是它其实是个做多的机会。那我们说，我们说那就是一个矛盾的逻辑啊。美联储这边如果放鹰，我们为什么还有做多的一个逻辑呢？因为是这样的，美元上涨，那你说美元上涨不是万恶之源吗？美元一涨。这个公司的营收就受很大影响啊！大家包括你看这个跨国公司的影响，可口可乐呀、微软啊、啊苹果啊，哪个不是受很大影响吗？可是我们说过来说，一个资产，如果你是一个亚洲人，比如说我一中国人，我用人民币去投资美元资产的时候，那如果美元的疯狂涨升值，那其实就对我来说，其实是在美元和美国资产双重升值啊。那么意味着美国的美元、美债、美房子是吧？它都是一个。对于外国人来说，它其实就是一个升值的过程，因为你的国家货币变强了。而这个国家货币变强，或者说美国的强，并不是因为自己强，而是因为什么呢？而是因为，呃，而是因为就是叫同行的衬托啊，同行衬托的好。所以，我们先看到，就是如果是之大的这个啊，制作空的一个仓位，搞不好啊，就会成为一个什么，就是一个燃料。所以，我们作为股指上来说，我今天就是说,说结论，就这个位置上一定是是向下下下走，但是又不可以太看空，或者说你太 bearish， 因为什么呢？这些仓位总是要平，要不然的话，就是他们在平的过程中形成小反弹，大家跑；要不然的话，就真的是一波排空又上去了，这个不好说。所以呢，整体上来说，我们看到的就是现在呢，对于 inflation 啊，还是要继续放鹰。那么，美联储周末大家也看到了，美联储我周末讲美联储是不是说谎？美联储那个 MBS 就是啊，不、呃、就是咱们说的那个呃不动产的抵押债券 MBS， 其实这 mortgage 这些债券他还买的，他没有这个不管是没 QT， 他还是 QE 啊、呃，那只是国债进行卖出，其实也很好理解嘛。你要现在这个地方再卖，房地产已经是被打压的很厉害了。如果这时候你再进去推上一脚，因为什么流动性相对较差，底下得好多人接，没人去接，那么这个时候就会造成一个我们啊更多的小的，比如 mortgage 那些公司倒闭啊，或者是可能会引发一个比较大的问题。那么这就是美联储的一个担心。所以卖那些外边有人买的东西啊，那就是如果美联储可以买股票，那他就卖股票呗。但他现在只是没买嘛，所以我说就是他在做这个。啊，美联储的这个操作的时候，我们其实可以想象，就是整个的这个啊，整个这个他们其实还有担心呢。所以这就是为什么我们周末的这个分享是这样的。所以我们今天看到的这两个消息啊，然后呢，我们再看一下啊，这个消息呵呵，这个消息呢，我觉得其实挺有意思。其实这个消息是政治相相关的消息，就是说，呃，民主党，民主党政府这个准备呢，要再一次什么呢？啊，这个 s i n k 就是什么呢？这个 student loan relief 啊，就是说再次给大家把这个学生贷款做一个减免。呃，这个我觉得啊，这个东西我觉得其实就俩字儿，叫买票。呃，买票什么意思呢？就是说年轻让这些年轻的本来就特别左支持民主党的这些年轻人出来投民主党，这样的话，因为呢给他好处，大家投民主党，我们这个学生贷款就不用背着了嘛。但是这样的话，又有大量的一个。印钱或者花钱的这么一行为，所以呢，这个东西呢，我觉得就是因为买票。那你说它对我们的通胀有没有影响呢？也有影响。而且呢，或者说这个东西，你要如果啊，你要如果不是，你就需要花什么？需要再增加税收。那么这个钱从哪来呢？也没说啊，没说。所以我觉得这个地方可以可以进行一个什么呢？关注。但是呢，我看看，就是我觉得。怎么说呢？就是说这个现在这个市场啊
。现在这个年轻人啊，这个票也很重要，所以呢，民主党也不管你通胀不通胀，反正这个中期选举啊，中期选举的话，那个民主党的这个。压力非常大，但是我们一直都说民主党的压力非常大。其实给大家再看一下，我觉得就是从五三八这上来看，啊，当然很多朋友说五三八那个不准，其实我觉得他统计的还可以啊。我其实跟了很长时间，我觉得还可以。虽然他的很多观点是偏左的，但是整体的统计还行。尤其是参议院，其实参议院这一次出了几个那个那个州的参议员，包括这个这个宾州的这个宾州的那是那个就是董王支持的那个叫奥兹，他的那个。他的那个就是受欢迎程度其实非常差，所以宾州这个基本就扔掉了。然后威斯康星这个呢 ，Ron Johnson 的话，其实他他现在得出就现在出来的几个，呃、民调他都是落后的<咳>。然后搞不好的话，你看这个北卡这个也不好说。所以说你真正比如说就俄亥俄这个可能还比较好。然后佐治亚这个呢，其实也是一直都是落后的。所以这个亚利桑那这基本上应该是很难，也很难赢。所以。就是这几个摇所谓摇摆，或者说是中间争争夺的这些州，其实民就是共和党想把它拿回来或赢的，其实概率并没有想象中的那么大。而且我们看到了，就是拜登的这个支持率其实是现在在回升的。那么这就是为什么马上要推出这种买票的政策，然后刺激这个年轻人出来投给民主党，防止出现比较大的这种崩盘。那么这个呢，就是一个，这是我的这么一个解读了吧。然后呢，这还有一消息说，就是叫 Young Retail Traders 啊。那么我们说啊 ，Young Retail Trader 就是大家都担心啊。你要一看到什么 Retail Trader， 然后呢又要什么 Afraid of Market Crash， 你就知道这就叫什么？这就是个啊，这个叫什么？做多啊，做做多的这么一个机会啊。这就是为什么我们说 Sentiment Survey， 我们有一个 AI 的这么一个东西，对吧？ A I A， 然后呢，这有一 sentiment survey， 那么这就是为什么你这些都得反着看，因为市场上普通投资者的这个反应，它呢其实是一种啊反向的这么一个指标啊，反向指标。所以我们看到退中基金也好啊，小的这个 trader 也好是比较害怕的，所以这个位置上啊，这个位置上我们就不能过于的看空。好的，那我们瞎白话啊，瞎白话半天，我们就跟大家分享一下。对于市场的走势的这么一个解读啊，那我们先从日线上来看，日线上呢，我们看到的是啊，这个日线上这是连续三天的都是阴线，今天呢是小阴线啊，小阴线。那我们刚才说到了美元这个地方走得非常强，那么这里五分钟，我们今天周中啊，直接就按五分钟来更新五分钟的这个走势啊，你可以看到五分钟这个走势，它其实是什么呢？它其实这里是做了一个中继。而且，如果你我们真的说啊，说我们这技术分析说就说倒行反转，那这不就是一个倒吗？对吧？这俩都这是一个缺口，然后这是大缺口，那不这就是形成了一个倒行，所谓的倒倒行反转嘛，对吧？所以我们说这个就是因反转啊，倒行反转。那么你这个地方就有一个问题了。那么两百日线，我们看啊，你看这两百日线这儿倒了反转了之后，那两百日线下面这是 EMA 二三四，那么我们看到的是。这就是一个什么偏空的这么一个状态。我们之前用的是一根线阵法，什么是一根线阵法？就是一条线决定生死的啊，这是一个非常简单的操作，对吧？我们一根线决定生死。那么这根线我也给大家画了好久了，就这 4160， 对吧？ 4 1 6 0这儿，四幺六零一根线决定生死，而且它是大阴线带跳空跳下来了之后，我们在这个位置上应该是一个谨慎偏空。但是呢，我觉得很多朋友就太 bearish， 你知道吗？就是说，哎，就是要什么呀？就这个地方，你得往看到这个新低或者更低，我觉得也没有必要，因为什么？我刚才说的几个做多的理由，咱们呢都说美元，那就是瞎白话。但我们从交易的角度来说，大家注意，我们看啊，这个地方的反弹形成了一个箱体，也可以称之为什么一个所谓中枢阶段。那么上面的这个地方一定是一个套牢盘，大家看这个块是个套牢盘。然后呢，我们的这一波上涨是非常强势的，它直接打出去了之后，它把这个套牢盘都解救了，所以呢。大家看到这一波，如果你上来是 A， 那么下来是 B 的话，那么其实 C 出来之后呢，这个力度是非常强势的，对吧？那么 C 是非常强势的话，它就不太容易，不太容易走成这种情况。但是不排除这种可能，但是不太容易这么走。那么我们要看到的是，它有可能走成这样的这样一个情况的话，只要没有再跌破这根线，那么其实这个是就看时间了啊，就看时间。如果是几个大阴线使劲下去。那么我们需要非常小心，但如果不是几个大阴线使劲下
。那么我们认为这里形成 higher low 的可能性啊，就是一个次低点的大的日线级别次低点的可能性其实是非常大的啊。这是一二三四，对吧？就你你要数浪，那也是五浪嘛。所以说它形成这个概率是非常大的。所以我们今天看到这个地方，我们就不能。过于看空，那我们这里又既然是个空头的结构，又不能过于看空的情况下，你就选择 cash 其实是最好的。我就是觉得大部分朋友就是浮躁，内心浮躁，老想啊发财。但经历了一个熊市的洗礼之后，你想到没有？其实真正的交易者大部分时间是忍，特别能忍，特别能憋啊，能憋板。咱讲话讲就跟那个。淘古董一样，叫憋宝啊！你能憋这个宝，为什么？就是说，我们真正的交易机会是憋出来的。那么现在的话，你说没憋出来吗？那你如果真的要做空空也行。四幺六零这属于生命线，如果翻上去，马上转手做多；如果这个位置上你做空没问题，翻上去马上转手做空做多。而且不要用一个短期的价格期权，用一个深度价内的，或者是用一个反一倍的反指，就做就得了，对吧？你做就得了，止损容易，对吧？就可以做。所以呢，我觉得。我个人的话也不是特别那什么，特别想做这个做空。那我们再看看一些啊，我们看关注的一些强势，那边亚马逊就是这，要是能再回到125我就加仓。那现在这个位置已经到了，我比较想买和加仓的位置。但是它今天的均线趋势刚改变，我就耐心等，等它反弹上了再下来啊，我就进去再买一笔亚马逊。这个亚马逊没任何毛病。那么再说一个比较极端厉害的，那个高盛嘛，高盛这些地方跌了这么多啊，跌了这么多，跌了六个多月。啊，六七个月下来这把七八个月，人家这就一个反弹就弹回百分之五十，收复百分之五十实力，这就是好公司，大家知道吗？这就是好公司啊，是美国这个金融流氓，你想想这金融流氓能差吗？所以你在这个位置上，他任何回调做多，那比如说，我比如说我这个人算不如天算啊，这个倒霉啊，这个地方你看啊，上的一个让你赚，下边让你买，你说了，那我这个系统不行，是啊，那我你你只能在这儿保证不亏。但是这个我不可能买在最低吧？那现在我买信号回来了之后，你现在冲上来，冲上来之后特别简单。如果没有形成还是形成还是漏，我就是买；没有形成还是漏怎么办？没有形成还是漏的话，比如说它这跌下去了，或者形成这样跌下去了，那跌下去没关系，那这里又是一个新的，是吧？就是一个新的买点，新的买点。所以就说我们知道这一轮 A 非常强，不代表说一定没有可能形成低点，但是这个波特别强，它形成低点概率就严重的降低。啊，那么就是强势嘛，就等到下跌，我们什么时候盘的差不多了就进呗。我今天还弄 XBI， 也是一根线，那你可以做多啊，做多哪儿做多呢？这也是一根线，把这一画就塌了。这就是这，你看我这个画的画都没画直，但是大概就这个位置啊，其实非常非常好决策。底下一个小 W 底突上去之后，马上一个小的回撤再拉起来，横盘几天拉起来，横盘几天拉起来，这是非常强势的这么一个做法啊。然后呢？ M C M C D 我就不做，这里有一大的卖出，我这个短期内就不想做，它耐耐心等一下。啊，苹果的话也是，这个地方是顶分型了，出来了之后我们耐心等一下。啊，那么高通，高通本来话说挺强的，但现在有跌破这个这个箱体了，那我们也耐心等一下，就不着急。A M D 也是之前说了很多次， 1 0 0块钱是这支撑，它没回去嘛，啊，没回去。所以说我们看到了半天，那今天强什么？就是特斯拉。啊，不要去空特斯拉这种强势股，为什么呢？你这个地方它明显比其他走的强，你这个地方形成的是一个箱体的盘整啊。那么你这一轮出来之后，它在这儿做了一个盘整之后，把这吸筹，吸筹之后拉上来之后又做一个盘整，你这时候耐心等突破，不管哪边突破都可以做啊。不好意思，就是说我们的预期期望是向上啊，期望是向上。嗯，之后呢，我们可以看到，我给大家看一眼，就是说对于中概的这个，我说啊，中概的一个。一个一个走势吧，我们看一下，我给大家看一下这个证据啊，就是我这里面呢有一个板块的这个强度，强度的话呢五天内比较强的，一般我会用，那就是，呃，我们用的是一个 SLE， 一个是 KWAB， 还有 SHR， 它是五天内比较强的，还有就是这个越来越强的，越来越强的话呢就是能源板块，能源板块的话，你看这个就是我本来说这个位置上它其实是一个 A， 两个 B 可能是个 C， 但是这个位置上形成了可能会有一个震荡。啊，所以能源板块是比较强的。还有一点呢，我们看到就是说，比如今天，你看拼多多的这个位置上，我也是一条线的这上法，就是在这四十五块多一条线，啊，一条线。那么我刚才说到中国的这个逻辑，其实我们股票涨跌不是看经济数据，是看这个货币政策。那么其实可以试啊，其实可以试。KWAB 也是啊，这里现在是个阻力啊，尽量做强势一点个股。
，可以去尝试一下啊，可以尝试一下啊。然后呢，对，然后就是这些啊，我大科技什么也都没有一个特别好的这么一个机会啊。所以我今天呢就是这样分享一下，就是这样短期、中期的一个呃简单的一个看法吧。然后我们呃周末的话再跟大家这个复盘。然后呢，在 Discord 中 ，Discord 中我今天。已经把这些非常细的东西呢，在我们的啊、呃、这个这个叫贡献者论坛，大家只要进来都能看到，我都已经分享到这儿了，给大家做一个做一个参考吧。当然还有其他嘉宾的一些分享啊，如果大家有兴趣的话，来我们的这个 Discord。还有就是，如果支持我们的话，可以用我们下面的下方的链接开户，然后呢，我会获得三个月的免费啊、呃、三个月的简单交易系统。好的，那我们今天呢就到这里。如果喜欢我的视频，请对我们点赞。转发、评论，谢谢，我们下次再见，拜拜。